Milano per Milan Chievo Daniele Fortuna e anche questo è un incrocio tra salvezza ed Europa il Milan deve rispondere immediatamente all'Inter se vuole continuare a coltivare ambizioni di quarto posto di qualificazione alla Champions League ottimo momento però a parte la recente eliminazione in Europa League per la formazione allenata da Rino Gattuso quattro vittorie di fila in campionato fase molto negativa invece per il Chievo sette sconfitte consecutive nelle ultime trasferte di campionato campionato le formazioni con il Milan che giocherà con Donnarumma in porta poi in eh, difesa indisponibili Romagnoli e Calabria e allora giocheranno da destra a sinistra Borini, Bonucci, Zapata e Rodriguez a centrocampo che si sì, biglie Bonaventura davanti Cialanoglu, Cutrone fresco di convocazione in nazionale e Suso il Chievo tanti cambi rispetto al derby perso con il Verona Sorrentino in porta cacciatore Tomovic, Bani e Jarosischi in eh, difesa Castro, Radovanovic e De Paoli a centrocampo Giacchino a supporto delle due punte in inglese e Stepischi fuori a sorpresa in panchina a sorpresa l'ex Walter Birza l'arbitro è Mariani pomeriggio autunnale fa freddo a Milano grazie per l'assistenza tecnica William Castiglioni studio eh, con Fazio che adesso controlla il pallone Milan in vantaggio Cialanoglu è il decimo minuto Milan 1 Chievo 0 Crotone di nuovo d'accordo fortuna in linea che torna a San Siro dove festeggiano, festeggiano i giocatori del Milan ha segnato Cialanoglu stava giocando meglio la formazione rossonera adesso prova a spronare i suoi Rolando Maran il, l'azione che si è sviluppata dalla destra l'incursione da parte di Chessy il cross dall'altra parte sul secondo palo è arrivato Cialanoglu il tiro rasoterra preciso dove Sorrentino non poteva arrivare Sorrentino era andato a cercare di intercettare il cross di Chessy se anzi aveva anche toccato il pallone poi è arrivato dall'altra parte per Cialanoglu gol del eh, giocatore turco per lui terzo gol in campionato e Milan in vantaggio quando siamo arrivati all'undicesimo Milan 1, Chievo 0, andiamo a Verona sedicesimo 1 0 per il Milan che ha protestato qualche istante fa per un tocco sospetto con il braccio di Castro nell'area di rigore del Chievo ha fatto proseguire l'arbitro e il Milan continua a giocare il pallone con Biglia zona tiro alto sulla traversa gli applausi però da parte dei tifosi del Milan non c'è stata reazione dopo il gol di Cialanoglu da parte del Chievo non si è ancora vista con una grande efficacia in avanti la formazione allenata da Maran adesso la rimessa da al fondo con Sorrentino sul pallone, diciassettesimo Milan 1, Chievo 0, Verona. E di testa di Fazio, anche in questa circostanza secondo me il C'è vento... il pareggio del Chievo con Stepischi, trentatresimo Milan 1, Chievo 1 ha segnato Stepischi, Crotone ancora. D'accordo Fortuna, tornerò da te eh, proprio tra pochissimo. E allora il Chievo ha trovato il pareggio, errore però della difesa del Milan, soprattutto di eh, Borini, il lancio di Radovanovic per Giaccherini, lo stop a seguire di Giaccherini e con Borini che è andata a vuoto è rimasto a guardare poi Giaccherini ha messo un pallone in mezzo sul secondo palo dall'altra parte arrivava Stepischi ha lisciato Zapata Stepischi con il piatto ha toccato in porta dove Donnarumma non poteva arrivare per l'attaccante polacco è il secondo gol in campionato gol importantissimo siamo arrivati al 34esimo il silenzio di San Siro che non si aspettava questo gol del Chievo Milan 1 Chievo 1 andiamo a Verona quella Fiorentina al comando la doppia Chievo con inglese 35esimo Milan 1 Chievo 2 gran gol di Roberto Inglese Torino la linea a Milano si è ripresa ad attaccare il Milan quando siamo arrivati al 38esimo ma il Chievo in vantaggio per 2-1 1-2 della formazione di Maran nel giro di due minuti dal 33esimo al 35esimo con la difesa del Milan disorientata seguiamo il corner però con Jarosiski che allontana il pallone era Giaccherini chiedo scusa difesa disorientata del Milan in occasione del secondo, gol, del secondo gol del Chievo questa volta il cross è arrivato dalla destra, cross basso di De Paoli dall'altra parte quasi al limite dell'area di rigore eh, inglese un tiro potentissimo violento di prima intenzione direttamente sotto all'incrocio dei pali si è tuffato Donnarumma era davvero impossibile intervenire per inglese nono gol in campionato il Milan ha reagito Cialanoglu ha sfiorato la doppietta un suo tiro dal limite dell'area è terminato di pochi centimetri lontano rispetto al palo Milan che adesso prova a salire con Bonucci poi c'è Borini sulla destra si fa vedere anche Suso servito in questo momento all'altezza del lato corto il duello con il polacco Jaros 
rischia ancora che sì, area di rigore deve girarsi, ci mette troppo tempo, poi il cross in mezzo, arriva cacciatore un fallo però commesso in attacco da Patrick Cutrone, calcio di punizione per il Chievo, è il 39esimo, Milan 1, Chievo 2 Verona. Biare molto zenga che Attenzione, discorso. attenzione Crotone, momento VAR ha segnato il Milan ma il primo assistente aveva sventolato per un fuorigioco di Cutrone che si era trovato davanti alla porta, aveva messo in rete dopo una respinta di Sorrentino su Biglia, ma adesso l'arbitro è a metà campo, circondato da giocatori del Chievo e del Milan, sta ricevendo evidentemente suggerimenti dal VAR. Torniamo a Crotone e poi vi diremo com'è finita. E dunque insiste il Crotone. Attenzione, attenzione, ha pareggiato, ha pareggiato il Milan dopo il ricorso al VAR, era in posizione regolare. Dunque Patrick Cutrone che va a prendere il pallone, lo mette al centro del campo, cambia il punteggio, Milan a 2, Chievo 2, il nono minuto, torniamo a Crotone. D'accordo, grazie Daniele Fortuna. E dunque il gol, la concessione del gol è arrivata con tre minuti di ritardo rispetto a quando Cutrone aveva messo il pallone in rete, l'arbitro evidentemente ha voluto sentire il suggerimento dei due arbitri davanti al VAR e alla fine ha concesso il gol, era stato un prodezza di Sorrentino su un tiro dal limite di Biglia, poi Cutrone davanti alla porta aveva messo facilmente in rete il primo assistente, aveva sventolato per una posizione irregolare dell'attaccante e il Varra ha detto che invece Cutrone era in posizione regolare dunque 3 a 0 scusami fortuna 3 a 0 ancora Inicic al terzo minuto Verona 0 a 33 a te Grazie, dunque Milan 2, Chievo 2 con il Chievo che adesso porta il pallone in avanti con Radovanovic, l'apertura sulla destra c'è Cacciatore, mette il pallone a terra, Cacciatore ancora davanti a lui c'è Cialanoglu con calma ora il Chievo Castro, preferisce tornare all'indietro nel cerchio centrale del campo dove c'è Bani, decimo minuto, Milan 2, Chievo 2, Verona. Poco Toro. Andre Silva, il Milan è in vantaggio, 37esimo, Milan 3, Chievo 2, Torino di nuovo. Grazie Daniele Fortuna. Andiamo a San Siro dove, come ci ha raccontato poco fa, Fortuna, il Milan si è portato in vantaggio. A te la linea. Grazie Delfino, è il quarantesimo, dunque il Milan si è portato in vantaggio con Andre Silva, adesso conduce per 3 a 2 l'attaccante portoghese, due gol in una settimana, valgono tantissimo, ma è stato anche sfortunato il Chievo in occasione del gol del 3 a 2 e raccontiamo perché c'è stato un corner battuto dalla sinistra dalla Milan a tagliare tutta l'area piccola e dall'altra parte è arrivato Iaro Gischi che praticamente ha stoppato il pallone per Andre Silva che è al limite dell'area piccola. Ha avuto un buon gioco nel mettere il pallone in rete. Milan che ora controlla Gattuso, ha sostituito Cutrone, è entrato Musacchio con calma. Ora la formazione rossonera, 41esimo, Milan 3, Chievo 2, Verona. Tiro. Attenzione Arrivo. Torino, eh, c'è un altro momento VAR a San Siro. Il terzo di questa partita potrebbe esserci un calcio di rigore a favore del Milan. L'arbitro Mariani è andato a vedere l'episodio al monitor a bordo campo. Un tiro di Cialanoglu ha respinto a braccia forse un po' troppo larghe da Tomovic il pallone poi è terminato in calcio d'angolo e adesso Mariani è andato a vedere per decidere ma ancora non prende la decisione se lo sta riguardando per bene l'arbitro dunque confermiamo il punteggio Milan 3, Chievo 2 torniamo a Torino e adesso anzi teniamo ancora la linea per qualche secondo perché va verso l'area di rigore del Chievo, l'arbitro e quindi eh, capiremo quale sarà stata indica il dischetto calcio di rigore per il Milan con le proteste dei giocatori del Chievo Milan a 3, Chievo 2 a tra poco per il tentativo di trasformazione Però attenzione Benevento è San Siro che interviene c'è che sì sul dischetto Milan a 3, eh, Chievo 2 siamo nel terzo dei 5 minuti di recupero proteste da parte dei giocatori del Chievo l'arbitro però poi ha confermato la sua decisione dopo aver rivisto le immagini al monitor allora che si è contro a Sorrentino parte il giocatore del Milan la parata respinta e poi il pallone viene mandato in calcio d'angolo si resta sul 3 a 2 per il Milan sul Chievo e non c'è nemmeno calcio d'angolo e dunque si affretta a rimettere il pallone in campo Sorrentino 49esimo Milan a 3 Chievo 2 Benevento a Milano siamo arrivati al 49esimo 5 minuti di recupero bisognerà recuperare ancora un po' 
perché c'è stata la decisione dell'arbitro il eh, rigore con il VAR poi è sprecato da che sì è bravo ancora il portiere della Chievo Stefano Sorrentino piccola zuffa adesso tra cacciatore e Cialanoglu calcio di punizione per il Milan la posizione però è interessante proprio Cialanoglu a tenere il pallone a non crossare in mezzo poi preferisce tornare all'indietro ancora Bonucci a gestire questo pallone per il Milan altro retropassaggio per Zapato nel cerchio centrale del campo poi Biglia cinquantesimo Milan 3 Chievo 2 andiamo a Verona finita Verona Atalanta batte Verona 5 a 0 Milano ed è finita anche a Milano il Milan ha battuto il Chievo 3 a 2 studio